Uh, good evening, students. Hope you all are in good health. Uh, today we are going to and welcome. Today we are going to start the topic discrete mathematics uh, uh, series. Okay, and this is the part one of the series. And today we will be covering four topics. Number one is proportional calculus. Number two is methods of proof, and number three is mathematical induction, and number four Boolean algebra. Okay, so it will be a bit lengthy video. Keep in mind. Okay, the so first will be the proportional calculus. What we will be discussing. Number one is one sec. Number one is proportional calculus. Calculus. Number two is methods of proof. Very important topic. Number three is mathematical induction. And number four, Boolean algebra. So we'll be covering all these four topics today. So um, let's start because uh, uh, all these four topics would take a lot of time. Uh, so the class would be lengthy. So have patience and please follow the class. A lot of things will be covered and in a very easy manner. Okay. Now let's start with the topic. First is proportional calculus. Propositional calculus. Now, what is proportional calculus? Now, पहले हम बात करेंगे. What is a proposition? Proposition is a statement or a declarative statement. You can say declarative statement. It can be either true or false. Proposition. One minute. My little. Let me write it. Proposition. It is a declarative statement. Once again, let me rub it. Proposition. So, what is the declarative statement? Declarative statement, and it can be either true or false. Proposition. It it can be either true or false. It can be either true or false. You can say. ठीक है जैसे एग्जांपल ले लो एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल आइस फ्लोट्स ऑन वाटर दिस इज ट्रू ओके 2 प्लस 2 इक्वल टू 5 दिस इज फॉल्स बट इट इज है 5 दिस इज फॉल्स बट दिस इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ओके व्हेयर आर यू गोइंग This is not a proposition. Uh, a proposition, okay? Because wherever you're going, you can say anything. The value can be anything. It said be true or false, okay? So the question mark. Wherever there is a question mark, that that is not a proposition, okay? Now there is compo uh, compound proposition also because two things can be um, uh, uh, taken together. Example, no, a compound statement. आप लोगों को proposition तो समझ में आ गया? अब compound proposition का बात करेंगे. Compound proposition. कंपाउंड प्रोपोजिशन में क्या होता है इसमें अलग अलग प्रोपोजिशन को हम ऐड करेंगे एग्जांपल ले लो मोर देन वन प्रोपोजिशन टेकन टुगेदर जैसे एग्जांपल ले लो रोजेस आर रेड And roses are red and violets are blue. Okay, I'm marking this. We'll talk about this also. Then uh, let me write. John is smart. John is smart, or he studies, or he studies. Every night. Take it. Okay, so what we are doing? Penny, here, two red marking. One and or or. 
तो दीज आर नोन एज लॉजिकल कनेक्टिव इसको क्या बोलते हैं दीज आर इसको क्या ये जो दोनों चीज है इसे क्या बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव ओके लॉजिकल कनेक्टिव तो हम क्या करेंगे दो कनेक्टिव uh, मतलब क्या कनेक्ट करेंगे रोजेज आर रेड एंड वायलेट आर ग्रीन तो दोनों ट्रू होना चाहिए दोनों ट्रू या एक ट्रू एक फॉल्स ऐसे कुछ हो सकते हैं जॉन इज स्मार्ट और ही स्टडीज एवरी नाइट ठीक है कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू होगा तो यू नो एंड और आप लोग आप लोग पहले पढ़े थे तो दो ज्यादा थिंग्स हो गई है ठीक है एंड और देखे हम कनेक्ट कर सकते मोर देन वन प्रोपोजिशन को ठीक है तो मोर देन वन प्रोपोजिशन यू कैन कनेक्ट थ्रू दिस स्टेट दिस थिंग्स तो लॉजिकल कनेक्टिव क्या क्या है कनेक्टिव क्या है नंबर वन एंड इसको ठीक है इसको लीजिए एंड और आई कैन सी और यू कैन से कंजंक्शन आल्सो स्टेटमेंट याद कर रखो नंबर टू दिस वन इज और और डिसजंक्शन नंबर थ्री दिस एक एक मिनट रुपये हाँ इसको ये दो सिंपल दिस और दिस इसको क्या बोलते हैं नॉट और निगेशन ओके नंबर फोर इसको क्या बोलते हैं इंप्लाइज इफ देन और इन इफ देन नंबर फाइव इफ देन हो गया नाउ दिस वन इज बाय कंडीशनल ठीक है इसको क्या बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ ओके ये सब के बारे में हम लोग आस्ते आस्ते समझेंगे व्हाट आर दिस थिंग्स ओके नाउ हम लोग क्या करेंगे प्रोपोजिशन जो लॉजिक है इसमें हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेंगे एंड यू गोइंग टू कन्वर्ट टू प्रोपोजिशन लॉजिक ओके तो लेट्स टेक और प्रोपोजिशन स्टेटमेंट यू कैन से कन्वर्ट द फॉलोइंग टू प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स ठीक है नंबर वन राम एंड श्याम इज ए स्टूडेंट राम एंड श्याम इज ए स्टूडेंट ओके राम एंड श्याम इज ए स्टूडेंट तो इसका हम कैसे लिखेंगे ले लो पी राम इज ए स्टूडेंट अब क्यू में मैं लिखूंगा श्याम इज ए स्टूडेंट अब क्या करेंगे राम यू कैन सी ओवर ईयर एंड है तो क्या करेंगे पी एंड क्यू बस हो गया तो दिस इज ए प्रोफेशनल स्टेटमेंट होप आई यू आई एम क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन टूडे इज संडे और मंडे टूडे इज संडे और मंडे तो क्या करेंगे हम पी पी को ले लेंगे पी टुडे इज संडे क्यू में ले लो टुडे इज मंडे अब यहां पे क्या है संडे या राइट इट लाइक दिस लेट मी रब इट फर्स्ट टुडे इज संडे और मंडे तो ये और है ना तो हम क्या लिखेंगे P और Q ओ पाइम के नंबर थ्री ये स्टेटमेंट्स आप लोग को आना चाहिए क्योंकि इस तरह के एग्जाम क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं पेपर में एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज नॉट संडे क्या लिखेंगे P इट इज संडे तो क्या होगा नॉट पी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा इट इज नॉट संडे 
अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे टफ करते रहेंगे मीन स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड लेके आएंगे एंड यू गोइंग टू सॉल्व इट ओके नंबर फोर राम टी शैम राम टी शैम और राजू बट नॉट एट द सेम टाइम इसका मतलब क्या होगा पी में क्या लिखेंगे राम टी सैम आप क्यों में लिखेंगे क्या राम टीच राजू ओके आप क्या बोला राम टीच शाम और राजू ठीक है बट नॉट एट द सेम टाइम मतलब पी और क्यू ओके राम टीच शैम और राजू तो ये हो गया और दे रही है और ना ठीक है बट क्या होता है राम टीच शाम और और राजू राम टीच शाम और राम टीच राजू ये दोनों भी तो ट्रू है क्योंकि बोथ आर ट्रू तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू दिस और दो ठीक है तो जब राम पी राम टी सैम जब शाम को पढ़ा रहा है तो राजू को नहीं पढ़ा रहा तो दिस इज और जब ये ट्रू होगा तो क्यू मे भी क्यू कैन भी फॉल्स वेन क्यू इज ट्रू पी इज फॉल्स ठीक है तो और स्टेटमेंट इसके लिए हो गया लेकिन बोथ दोनों को पढ़ा रहे पी और क्यू दोनों को पढ़ा रहे सैम और राजू दोनों को पढ़ा रहे तो क्या हो गया एंड हो गया और क्या हो रहा ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है ठीक है बट नॉट ये क्या हो गया राम टीच सैम एंड राजू ये ट्रू है ठीक है बट नॉट एट द सेम टाइम तो नॉट ऑपरेटर लगा दो अंडरस्टूड तो दिस इज अट राइट नेक्स्ट इज आप लोगों को समझ आए एक बार और एक्सप्लेन करता हूं राम टीच सैम राम टीच सैम को मैंने पी ले लिया राम टीच राजू तो उसको मैंने क्यू ले लिया ओके बट नॉट एट द सेम टाइम तो आप लेकिन ट्रू तो है जब राम दोनों को पढ़ा रहे तो दोनों को पढ़ा रहे तो दिस वन टीचेस बोथ टीचेस बोथ ये लेकिन जब राम शाम को पढ़ा रहे तो राम शाम को पढ़ा रहे तो एट दैट टाइम क्या हुआ राजू को नहीं पढ़ा रहे तो दिस इज और और हो गए अब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है दोनों ट्रू है लेकिन क्या है यहां पे नॉट लगेगा क्यों तो बोथ है लेकिन बोथ क्या है फॉल्स है एट द सेम टाइम नहीं हो रहे दिस इज ट्रू बट यहां पर नॉट लगाने का मतलब क्या है नॉट एट द सेम टाइम ओके नॉट लगा दिया मैंने फिफ्थ If it is hot, it shall rain. तो क्या लिखेंगे P को क्या लिखेंगे P को एक मिनट को It is hot. Q में क्या लिखेंगे It will rain. अब क्या हुआ इफ इट इज हॉट इफ तो पी इफ इट इज हॉट इट सेल रेन तो पी इंप्लाइज क्यू पी ट्रू होगा तभी क्यू ट्रू होगा पी फॉल्स होगा तो क्यू क्या होगा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा हॉट नहीं है तो फिर क्या होगा रेन भी नहीं होंगे तो पी इज इफ इफ देन जब होगा तो फिर क्या करेंगे ये वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे इंप्लाइज वाले कौन से Now six question. If it is if the humidity is high, if the humidity is high, it will rain. Either today. Tomorrow. 
टूमोरो ठीक है यदि इफ द ह्यूमिट इज हाई क्या होगा इट विल रेन इधर टूडे और टूमोरो ठीक है तो यहां पे क्या हो गया ह्यूमिट इज हाई एक एक स्टेटमेंट हो गया तो वी हैव टू राइट पी ह्यूमिट इज हाई क्यू इट विल रेन टूडे आर इट विल रेन टूमोरो ओके, इट विल रेन टूडे और टूमोरो लिखा हुआ है तो क्यू और आर लिख सकते हैं आज या कल में होंगे ठीक है इफ इट इज यूमिट इफ जब लगेगा तो पी इफ इट इज यूमिट देन इट विल रेन टूडे और टूमोरो तो दिस इज द स्टेटमेंट ठीक है अब तो शायद आप लोग को इजी भी लग रहे हैं ठीक है ये सारे स्टेटमेंट ये जरूरत है इस तरह के आपको स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट्स को आपको लॉजिकल प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट में आपको कन्वर्ट करना ये पेपर में आ सकते हैं ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आएंगे पेपर में इफ द विंड इज हाई नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द विंड इज हाई इफ द विंड इज हाई एंड द टेम्परेचर इज लो टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर इज लो देन वन डज नॉट फेल डजेंट फेल कंफर्टेबल तो आप इसे कैसे कैसे लिखेंगे पी लिखेंगे पी विंड इज हाई क्यू टेम्परेचर इज लो आर वन डज नॉट फील कंफर्टेबल डजेंट फील कंफर्टेबल तो अब क्या होगा क्योंकि इफ द विड इज हाई एंड द टेम्परेचर इज लो मतलब क्या हो यहां पे एंड लगा हुआ ना तो क्या होगा विंड इज हाई एंड द टेम्परेचर इज लो यदि इफ दिस इफ दिस मतलब क्या हो गया ये हो गया देन वन डज नॉट फील कंफर्टेबल देन आर फाइन इस तरह से एथ एथ में क्या है इट रिक्वेस्ट कारेज एंड स्किल to climb a mountain theek hai to it request courage to p ko kya likhenge one request courage q one request skill और आर में क्या लिखेंगे वन क्लाइंस माउंटेन इतना सब लोग क्लियर हो गया इट रिक्वेस्ट करेज एंड स्किल टू क्लाइंब ए माउंटेन आप इसको समझने वाला चीज है ठीक है अब ये स्टेटमेंट इतना सिंपल नहीं इट रिक्वेस्ट करेज टू एंड स्किल टू क्लाइंब ए माउंटेन मतलब क्या है माउंटेन में क्लाइंब करना है अंडरस्टूड तो माउंटेन में क्लाइंब करने के लिए क्या चाहिए स्किल चाहिए ठीक है स्किल चाहिए लेकिन यदि करेज ना हो इफ देयर इज नो करेज तो जितना भी स्किल हो और और माउंटेन में चढ़ना यदि ए पर्सन कैन नॉट क्लाइंब ए माउंटेन मतलब क्या होगा करेज होगा उसके बाद ही वो माउंटेन में जाएगा ठीक है इफ देर इज नो करेज यू ओंट गो टू द माउंटेन तो उसका मतलब क्या हो गया करेज इट रिक्वेस्ट करेज इफ इट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करेज वन रिक्वेस्ट स्किल वन रिक्वेस्ट दिस ओके तो वन क्लाइस माउंटेन तो क्लाइंब एक बंदा माउंटेन में चढ़ेगा इफ द पर्सन हैज करेज एंड द पर्सन हैज स्किल ओके तो पी एंड क्यू मैं लिख सकता हूं वन रिक्वेस्ट करेज एंड स्किल 
वॉन्ट रिक्वेस्ट करेज एंड स्किल ये एंड वाला एंड यहाँ पे एंड आ गया टू क्लाइंब ए माउंटेन ओके तो ए पर्सन कैन क्लाइंब ए माउंटेन इफ एंड ओनली इफ ए पर्सन हैज करेज एंड स्किल अंडरस्टूड इफ एंड ओनली इफ इफ ए पर्सन वॉन्ट्स टू क्लाइंब माउंटेन ही मस्ट हैव करेज एंड स्किल दोनों होना चाहिए तभी वो माउंटेन में जा सकते हैं तो दिस इज द वे टू से उसके बाद नेक्स्ट ए रिक्वेस्ट है डॉक्टर नाइन्थ दिस इज द लास्ट वी आर डूइंग ऑफ दिस स्टेटमेंट ओके ही रिक्वेस्ट है डॉक्टर एंड ऑल्सो ए लॉयर इफ एंड ओनली इफ ही इज सिक एंड इंजुअर्ड ओके तो हम क्या लिखेंगे पी ही इज सिक ही रिक्वेस्ट है डॉक्टर पहले ओके क्यू हे रिक्वेस्ट ए लॉयर ए लॉयर एल आर लिख दे लॉयर आर ही इज सिक एस ही इज इंजीयर्ड अब यहां पे क्या इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ ना इफ एंड ओनली इफ तो इसमें बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ये यूज होते हैं ये कीप इन माइंड ओके अब क्या बोला ही रिक्वेस्ट है डॉक्टर एंड ऑल्सो ए लॉयर एंड लगा हुआ यहां पे तो क्या हो गया पी एंड क्यू ये तो ठीक है ही इज सिक एंड इंजीयर्ड अगेन इंजीयर्ड ही इज सिक एंड इंजीयर्ड आर एंड एस ओके इफ एंड ओनली इफ इफ एंड ओनली इफ मतलब ये वाला स्टेटमेंट लगा दो बस हो गया दैट इज दिंग अब कभी कभी क्या करते हैं आप लोग को पी और क्यू और आर का फॉर्म में भी दे देंगे उसको बोलेंगे इंग्लिश स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दिखाओ ओके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं Convert into next example. Let's take an example. Let P. He needs a doctor. Let me do. Q. He needs a lawyer. Okay. R. He has accident. He met accident. You can say. He met an accident. English, आप लोग ठीक कर लो He met an accident. चलो मैं एन लिख देता हूं He met an accident. He is sick. You. He is injured. Okay. इस तरह का दिया हुआ है तो state the formulas. State the following. इन इंग्लिश इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर लें कौन से स्टेटमेंट देखते एस इंप्लाइज पी एंड आर इंप्लाइज क्यू सेकेंड एक क्वेश्चन और है पी इंप्लाइज एस यू एस और यू ओके तो कैसे करेंगे ही नीड्स ए डॉक्टर ठीक है ही नीड्स ए डॉक्टर क्या बोला पी ही इज सिक उसका मतलब क्या है इफ ही इज सिक इफ ही इज सिक एस ही नीड्स क्या लिखा एस तो ही इज सिक ही नीड्स ए डॉक्टर माने इफ ही इज सिक ही नीड्स ए डॉक्टर हम लिख सकते फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इफ ही इज सिक इस स्टेटमेंट का मीनिंग मैं बता रहा हूं इफ ही इज सिक ही नीड्स ए डॉक्टर ओके okay. उसके बाद यहां पे एंड लगा हुआ तो यहां पे एंड लिख दो आर और क्यू आर क्या है इफ ही एंड इफ ही मेट एन एक्सीडेंट ही नीड्स ए लॉयर क्यू है क्यू लॉयर है एंड 
if he met an accident he needs a lawyer okay so this is the reply this is the answer number 2 aap kya de p p kya hai if he needs a doctor aap s or u hai s or u matlab kya s kya hai he is sick or he is in he needs a doctor if he needs a doctor he is sick or he is injured u kya injured if he needs a doctor p is for doctor p p is for doctor he needs a doctor if he is sick or he is s k s is for sick s ka sick hai aur injured ke liye kya u hai s or u or he is injured is tarah ke to is tarah ke english statement bhi hum log convert kar sakte hain okay hope maine clear kar di ye baat अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर डिस्कस बोथ द थिंग्स अब यूनिवर्सल के लिए हम लोग क्या करेंगे फॉर ऑल ये ये वाला सिंबल यूज करेंगे फॉर ऑल यहां पे एक्स लिख दिए तो क्या होगा इसका मतलब क्या होगा फॉर ऑल एक्स ओके और यहां पे दे आर एग्जिस्ट फॉर सम एक्स फॉर ऑल नहीं कुछ लोगों के लिए फॉर सम एक्स इसका मतलब ये होते हैं ठीक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए वी विल यूज इंप्लाई सिंबल कहीं जरूरत होगा वो बाद में देखेंगे लेकिन ये दिमाग में रखो जो ये इंप्लाई सिंबल यूज होते हैं और एग्जिस्टेंशियल के लिए वी यूज वी विल यूज एंड सिंबल बस ये दिमाग में रखो ये आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर वी विल बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स ओके उसका पहले एक एक दो एग्जांपल लेते हैं जैसे राम इज टॉल तो क्या लिखेंगे राम इज टॉल तो इसमें टॉल इसको राम भी लिख सकता हूं ऐसे करके तो राम इज टॉल ओके फर्स्ट एग्जांपल सेकंड लव राम लव सीता तो इसमें क्या लिखेंगे ये लव लव से लव स्टेटमेंट को बाहर निकालो और राम कॉमा सीता लिख दो तो क्या होगा राम लव सीता दिस इज द वे टू राइट इट ओके उसके बाद एक और स्टेट एग्जाम्पल ले लो राम टीचेज इधर मैथ्स और सीएस ओके okay. हम क्या लिखेंगे राम टीचेस इधर मैथ एसोसिएट तो राम टीचेस ये टीचेस को बाहर निकालो टीचेस राम यहां पे मैथ्स लिख दो ओके okay. आप लिखो टीचेस यहां पे राम लिखो और यहां पे लिखो सीएस कंप्यूटर साइंस और दोनों में क्या बोलते हैं और है ना और स्टेटमेंट इज देयर और स्टेटमेंट यहां पे और लगा दो नो पॉइंट क्लियर एक और फोर्थ एक और एग्जाम्पल ले लो राम टीचेज मैथ्स इफ एन ओनली इफ राम डज नॉट टीच डज नॉट टीच सी एस ओके 
तो क्या लिखेंगे टीच लिख दो राम कॉमा मैथ्स इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ ये सिंपल लगा दो यहां पे लिखो टीच एक मिनट टेट मिला बिट यहां पे लिखो राम कॉमा सी एस इफ एंड ओनली ओनली इफ राम डजेंट टीच सी एस डजेंट डजेंट मतलब क्या निगेशन तो ये निगेशन सिंपल लगा दो ठीक है दिस इज द वे टू राइट तो ऐसे करके आप लोग को समझ में आ गया आप इसको थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा और थोड़ा सा टफ करना चाह रहा हूं इसको एग्जाम्पल को ठीक है ले लो आप जो हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर करके इसको कहा यूज करेंगे दैट इज ऑल्सो थिंग ये तो आप लोग को समझ में आई क्या होगा आप वी विल बी यूजिंग दोज थिंग्स ठीक है फिफ्थ ऑल स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल ऑल स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल ऐसा कुछ है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसे लाइक like है लाइक like को लगाओ यहां पे लाइक ऑल स्टूडेंट स्टूडेंट कुछ राम शाम कुछ भी हो सकता है तो एक्स लगा दो वेरिएबल और फुटबॉल लगा दो एक्स कैन बी एनी पर्सन लेकिन क्या हुआ वो जो एक्स शुड बी वट एक्स शुड बी ए स्टूडेंट वेरिएबल ऑल स्टूडेंट तो क्या हो गया स्टूडेंट का नाम तो नहीं पता तो एक्स इज ए वेरिएबल हम क्या करेंगे स्टूडेंट इफ स्टूडेंट लिखो स्टूडेंट लिख दिए और ब्रैकेट में एक्स लिख दो ठीक है ओके इफ एक्स इज ए स्टूडेंट उसका मतलब इफ एक्स इज ए स्टूडेंट इफ एक्स इज ए स्टूडेंट सिंपल लगा दिया मैंने इफ एक्स इज ए स्टूडेंट देन एक्स लाइक्स फुटबॉल अंडरस्टूड और यहां पे ऑल लगा हुआ ऑल लगा ले मतलब क्या होगा फॉर ऑल एक्स कर दो अंडरस्टूड तो हमने क्या किया ऑल स्टूडेंट लाइक फुटबॉल यहां पे जैसे राम शाम ये सब लिखा हुआ राम लिखा हुआ यहां पे तो कोई बंदा का नाम नहीं लिखा हुआ ना तो हमें वेरिएबल में डिक्लेयर करना पड़ेगा जैसे एक्स एक्स लाइक्स फुटबॉल तो एक्स हो गया ठीक है एक्स इज ए स्टूडेंट तो क्या करेगा एक्स इज ए स्टूडेंट हो गया इफ एक्स इज ए स्टूडेंट देन एक्स लाइक्स फुटबॉल अब ये क्या ऑल लिखा हुआ तो ऑल एक्स कर दो अंडरस्टूड ऐसा करके सिक्स क्वेश्चन सम स्टूडेंट आर हैप्पी अब स्टूडेंट का नाम तो नहीं है तो क्या करेंगे हैप्पी आप रॉकेट में एक्स लगा दो ओके सम स्टूडेंट्स आर हैप्पी सम स्टूडेंट्स मतलब क्या होगा इफ एक्स इज ए स्टूडेंट स्टूडेंट लिख दें ओके ठीक है सम स्टूडेंट्स आर हैप्पी ओके मतलब ऑल तो नहीं है सम तो क्या करेंगे इसमें हम क्या बोला था हमने सम uh, सम में क्या लगाना है हमें एंड लगाना है दिस ऑपरेटर तो इस जगह में तो हम इफ एंड ओनली तो लगा ही नहीं सकते वाई आई कैन नॉट राइट बिकॉज आपने यहां पे देखा इफ एक्स इज ए स्टूडेंट देन दिस फॉल ऑल एक्स यहां पे क्या सम लिखा हुआ सम लिखने से यहां पे क्या एंड ऑपरेटर हमें यूज करना पड़ेगा और यहां पे क्या कहते हैं ये सिंबल लगाना पड़ेगा एग्जिस्टेंट ये कौन सी है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर तो दिस इज द वे टू राइट ओ पाइम क्लियर ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे चलते हैं एक सेकंड रुके कुछ लॉज है इन इंपोर्टेंट लॉ एसोसिएटिव लॉ दिस लॉज यू शुड नो एंड यू शुड अंडरस्टैंड ओके तो ये छोटे छोटे लॉज है जो मैं अभी आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ लॉज ऑफ एलजेब्रा प्रोपोजिशन थोड़ा स्पीड से करेंगे हम लोग P और P तो इसका इक्विवेलेंट क्या है P होगा P एंड P इसका भी इक्विवेलेंट क्या होगा P होगा P और Q और R इसको हम लिख सकते हैं P और Q और R ओके okay? इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं P एंड Q एंड R इक्वल टू 
इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं दिस सिंपल मीन्स लॉजिकली इक्विवेलेंट राइट इट लॉजिकली इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ओके दिस यू कैन राइट पी एंड क्यू एंड आर ओके उसके बाद आइडेंटिटी लॉ पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो ये क्या हो गया आपके एसोसिएटिव लॉ ओके इसको बोलते हैं आइडियम पोनेंट लो आइडियम पोनेंट पोटेंट आइडियम पोटेंट ओके एक आएगा एक आएगा कम्पिटेटिव लॉ पी और क्यू क्यू और पी पी एंड क्यू Q एंड P इसको क्या बोलते कम्पिटेटिव लॉ उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत जगह हमें यूज करना है P और Q एंड R तो हम क्या लिखेंगे P और Q एंड पी और आर एक और करते पी एंड क्यू और आर तो हम लिख सकते हैं पी एंड क्यू और पी एंड आर इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद P और F, F इज द फॉल्स स्टेटमेंट F इज फॉल्स तो इट डिपेंड्स ऑन P ओनली ओके P एंड ट्री ट्रू इट डिपेंड्स ऑन P ओनली उसके बाद P और ट्रू इसको क्या ये पी और ट्रू टी इज फॉर ट्रू तो ये ट्रू ही आएंगे उसके बाद हम लिख सकते हैं पी एंड एफ ये क्या होगा ये एफ ही होगा एंड में क्या होता है फॉल्स होगा तो क्या होगा फॉल्स ही होगा इफ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी लॉज ओके उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एक होता है इन्वोल्यूशन लॉ Not not P, तो विच इज इक्वल टू पी इसको क्या बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ लॉ का नाम याद रहे ना रहे चीफ कौन से आपको आपको एटलीस्ट ये सारे लॉ का नाम नेम इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो द फॉर्मूला ओके फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट P और not P, तो ये क्या हो जाएगा P और नॉट P में ट्रू हो जाएगा P एंड नॉट P तो P एंड नॉट P तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ठीक है तो इसको जो है इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लो ओके वन इज डी मॉर्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हम लोग यूज करेंगे Not P or Q, which is equal to not P and not Q. उसके बाद क्या है Not P and Q equal to logical equivalent not P or not Q. इसको क्या बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट तो ये सारे लॉज आप लोग को आना चाहिए ये सब आप नोट डाउन कर लो कभी अभी यूज करेंगे हम लोग स्टेटमेंट में अब एक दो और फॉर्मूला है जो हम बात लेट मी डिस्कस दैट थिंग पी इंप्लाइज क्यू तो हम लिख सकते नॉट पी और क्यू ओके कीप इन माइंड 
अब हम लोग आगे एक दो क्वेश्चन करते हैं सो दैट पी इंप्लाइज क्यू नॉट एंड नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी इज ए टोटोलॉजी इज ए टोटो टोटोलॉजी टोटोलॉजी मतलब ऑल द स्टेटमेंट्स आर टू तो इसको हम क्या करेंगे इसको जो जो पहले मैंने जो इतनी सारे लॉज बताए इस लॉ का थ्रू से हम लोग सॉल्व करना है ठीक है तो लेट्स सॉल्व इट दिस इज द क्वेश्चन पी इंप्लाइज क्यू एंड नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी ये है तो इसका हम लिख सकते पी नॉट पी और क्यू एंड नॉट क्यू सॉरी क्यू इज द सेम एक मिनट एक मिनट ये बड़ा क्यू है ये बड़ा पी है पी और क्यू दोनों सेम है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे ये लिख सकते नॉट पी और क्यू इंप्लाइज नॉट पी तो हम क्या लिख सकते इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक कर सकते हैं नॉट पी एंड नॉट क्यू नॉट पी एंड नॉट क्यू और नॉट पी एंड नॉट क्यू और नॉट पी एंड नॉट क्यू सॉरी गलत हो गया इसको फिर एक बार रब करके देखते हैं क्या लिख सकते हैं नॉट पी एंड नॉट क्यू और क्यू एंड नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी ओफ़ आई एम क्लियर ये क्या किया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया ये देखो ये हमने यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी डिस्कस अबाउट इट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पी दिस तो पी और पी क्यू एंड और आर तो पी और क्यू कर दिया एंड सिंबल बीच में आ गया पी और आर ये ये जो दो है ये दोनों फार्मूला हमने दोनों फार्मूला एक फार्मूला हमने यूज किया यहाँ पे अब एक चीज आप लोग देखो यहाँ पे सी हो गया ये जो स्टेटमेंट की एंड नॉट पी ये क्या हो गया फॉल्स हो गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं है दिस और दिस है तो हम क्या करेंगे इस स्टेटमेंट को छोड़ देंगे इसका कोई मतलब नहीं। और है ना देर इज और सिंबल तो इस स्टेटमेंट को हम छोड़ सकते हैं फॉल्स है तो इसको छोड़ दो तो विच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं नॉट पी एंड नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी ओके तो व्हाट वी कैन राइट विच इज इक्वल टू नॉट को बाहर निकाल दो नॉट को यदि बाहर निकाल दोगे तो व्हाट वुड हैपन पी और क्यू लिख सकते हैं ये भी शायद मैंने फॉर्मूला लिखा है कहीं देखे लेट मी एक और फॉर्मूला लेट मी राइट ये देखो यहां पे नॉट पी और क्यू मतलब नॉट पी एंड नॉट क्यू डिमोर्गन स्लो डिमोर्गन स्लो हमने यहां पर यूज कर लिया ठीक है और नॉट पी तो यहां पे क्या मैंने यूज किया यहां पे जो लॉ यूज किया क्या डिमोर्गन यूज किया डिमोर्गन लॉ आप क्या लिख सकते इसको पूरा को ए ले लो एंड पूरा को बी ले लो ए इंप्लाइज बी मतलब क्या होगा नॉट ए और बी वी कैन राइट लाइक दिस तो नॉट ए मतलब क्या होगा नॉट ए का वैल्यू कितने ब्रैकेट में नॉट पी और क्यू और बी बी का वैल्यू कितने नॉट पी ओके इसको लिख सकते नॉट नॉट में क्या होगा नॉट और नॉट में नॉट चला गया तो P और Q और नॉट P P और Q और नॉट P तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं या इसको यदि आप नहीं यूज करेंगे तब भी कोई बात नहीं P और नॉट P डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करें और 
Q or or not P. We can write like this. Yeah, it's going to use the same symbol. Same symbol is there. Not uh, or or. So, we can see the whole this code. P, Q or not P. Uh, P and P or not P. P or not P. P or not P. P or not P. P or not P or Q. We can write like this. P or not P. What do you think? ट्रू होंगे ट्रू और क्यू ट्रू और क्यू में क्या होगा ट्रू होगा देखो क्या हो गया ये इट इज ए टोटोलॉजी ओ फाइम क्लियर ठीक है मैंने कुछ नहीं किया यहां पे सेम सिंबल है तो इसको डायरेक्ट खोल दो तो पी और नॉट पी में क्या होगा पी और नॉट पी में ट्रू होगा हमने ये ये सारे स्टेटमेंट्स हमने यहां पे देखे पी और नॉट पी ये देखो पी और नॉट पी क्या किया ट्रू है P एंड नॉट P क्या होगा फॉल्स होगा P और नॉट P मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ट्रू कर दिए ट्रू और क्यू ट्रू और क्यू और है ना तो फिर क्या होगा और होने से ट्रू और ट्रू ट्रू और फॉल्स जो भी होगा तो ट्रू ही आएगा ना तो ट्रू मतलब क्या होगा टोटोलॉजी तो विच इज ए टोटोलॉजी वो पाइम की है अब एक और क्वेश्चन है सो so दैट so that p implies not q or p implies not r is logically equivalent to not not ka ye bhi symbol dono symbol hai p and q or r aisa kuch diya hua question mein तो लॉजिकल भी इक्विपेंट हमें प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्या करेंगे पी और नॉट पी क्यू एंड पी एम्प्लाइज नॉट आर ऐसे कुछ दिया हुआ है विच इज इक्वल टू नॉट पी और नॉट क्यू यू कैन राइट लाइक दिस एंड Not P or not R. We can write like this. Is there any problem? Is it formula? Now, what will we do? Here, one second. Hmm. So, what we'll do? Which is equal to not p and distributive law use kare not and not p or not r. You can write like this or not q or or ye lagya not q and not p. एंड नॉट आर एक मिनट लेट मी डाबिट तो बीट कॉम्प्लीकेटेड है लेकिन करना तो पड़ेगा पेपर में आएंगे ठीक है हम क्या लिख सकते नॉट क्यू नॉट क्यू लिख दो ये एंड सिंपल एंड लिख दो अब ये पूरा एज ए स्टेटमेंट लिख दो सिंपल नॉट पी और नॉट आर ऐसे कुछ है नॉट पी एंड नॉट पी में क्या होगा पहले नॉट पी एंड नॉट पी दोनों में क्या होगा नॉट पी होगा और नॉट आर और नॉट क्यू एंड नॉट पी एंड नॉट आर एम आई डूइंग करेक्ट एक मिनट देख लीजिए नॉट क्यू तो व्हाट यू कैन राइट नॉट यदि बाहर निकाल लो तो क्या होगा पी एंड आर और ये पी क्यू आर तीनों आ गए इसमें ना लेट मी सी क्यू पी आर यहां पे क्या है क्यू आर पी 
यहां पे क्या लिख सकते नॉट क्यू एंड ये दोनों में भी पी और आर में मैं नॉट कॉमन कॉमन ले सकता हूं नॉट कॉमन जिसे ले लिया पी एंड आर वी कैन डू लाइक दिस ओके आप क्या लिखेंगे पी एंड आर को ए ले लो तो क्या होगा नॉट ए और नॉट क्यू एंड नॉट ए ऐसे कोई स्टेटमेंट आ गया तो फॉर डू कैन राइट विच इज इक्वल टू वही सेम आ रहे तो व्हाट यू कैन राइट What we can write? एक मिनट लेट मी सी ठीक है तो हम let can you write not a और यहां से भी not common ले लो तो q और a we can write like this which is equal to not common ले लो तो a and q और a can write like this बिकॉज क्या दोनों से नॉट कॉमन ले लिए तो क्या हो गया ए हो गया और और क्या हो गया नॉट में कन्वर्ट हो गया और क्या हो गया एंड में कन्वर्ट हो गया और क्यों ये तो ब्रैकेट का अंदर है कोई प्रॉब्लम नहीं है अंडरस्टूड आप क्या करेंगे नॉट लगा दो ए एंड क्यू और ए एंड ए वी कैन राइट लाइक दिस इक्वल क्या लिख सकते ए और क्यू ए एंड क्यू और ए वी कैन राइट लाइक सेम ही हो गया स्टेटमेंट आई थिंक द स्टेटमेंट गॉट सेम यहां पे थोड़ा चेंज हो गया तो क्या क्या ए लेट मी डिलीटेड तो ए एंड क्यू और ए वी कैन राइट अब हम ये वैल्यू सर पुट कर दो लेट मी राइट द वैल्यूज ए का वैल्यू कितना है नॉट ए का वैल्यू ऑफ वट आई टेकन पी और आर पी एंड आर और पी एंड आर करके इज डिड यू गेट एनीथिंग वी आर गेटिंग नथिंग We are getting nothing. So what we will do? We will drop it. We are getting nothing. We are we are hovering here and there only. So, इसको क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा जब wins the statement comes properly. इतना तो clear है. तो a का value कितने हैं? What is the value of a? A का value कितना? P and R. A लिख दो सुपर. P and R. एंड क्यू और ए का वैल्यू कितना है पी एंड आर वी कैन राइट लाइक दिस विच इज इक्वल टू पी एंड आर यहां पे क्या लिख सकते नॉट ये ये सिंबल है This symbol is there. Let me see. Let me go through the question. Not को बाहर, not को मैंने बाहर निकाल दिया. उसके बाद P. अच्छा Q R. Okay. Okay. All the statements are true actually. P Q R मतलब क्या? All statements are true. तो हम इसको लिख सकते हैं. इतना करने की जरूरत नहीं था. यहाँ पे P लिख दो. P and R दोनों true हैं. तो P भी लिख सकते हैं. We can write P and Q or R. क्योंकि P और R दोनों ट्रू है तो R को रख सकते हैं क्योंकि टू यू हैव टू प्रूव इट सिंपल नॉट P मतलब फॉल्स है और सिंपल P है मतलब क्या P इज ट्रू नॉट P मतलब फॉल्स है तो हम P और R दोनों ट्रू है तो कोई भी एक को रखोगे तभी देन ऑल्सो इट इज इट डजेंट मैटर एट ऑल दोनों स्टेटमेंट ट्रू है दोनों में कोई भी एक को रखोगे देन ऑल्सो इट विल वर्क यहाँ पे P एंड R, P और R दोनों ट्रू है तो P और R में R को रखो या P को रखो इट डजेंट मैटर लेकिन क्या क्या हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है P और R है P को रखा रही उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है दो ट्रू तो दोनों ही था ना और यहां से क्या होगा पी यहाँ पे यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू था आर था आर इज ऑल्सो ट्रू तो एक को रखा है तो दिन ऑल्सो इट दिन ऑल्सो वी कैन डू इट लाइक दिस ओके तो ऐसे करके इन्होंने प्रूव किया है
ठीक है तो डू नॉट गेट पैनिक ठीक है जैसे हम मैंने बाई कंफ्यूज डू नॉट गेट कंफ्यूज सेम है स्टेटमेंट इज सेम नाउ वी विल डू द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस रूल प्रेसिडेंस रूल आप यहां पे क्या होता है कोई भी एक स्टेटमेंट को जब हमें सपोज टू टेबल का फॉर्म में देते हैं एग्जाम्पल ले लो एक स्टेटमेंट है P implies Q or not R by condition statement दे दिया R exclusive or Q ऐसे कुछ दिया हुआ है तो इसमें कौन सा ट्रूथ टेबल जब करेंगे तो ये वाला पहले करना है या ये वाला पहले करना है या ये वाला पहले करना है या ये वाला पहले करना है हमें तो पता नहीं है कौन सा पहले हम ट्रूथ टेबल में कैसे करेंगे ठीक है P implies Q करेंगे या Q implies not R को Q and not R को पहले करना है या R by conditional not R by conditional R इसको करना है या R exclusive और Q किसको पहले करना है वो तो हमें पता नहीं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा There should be a order of precedence order of precedence order of precedence use करेंगे ठीक है अब order of precedence में क्या क्या है and implies देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर किसका है इंप्लाइज का फर्स्ट ये वाला सॉल्व होगा नंबर टू एंड नंबर थ्री और एंड एक्सक्लूसिव और ठीक है दोनों में कोई भी हो सकता है एंड फोर्थ में कौन सा इंप्लाइज एंड बाय कंडीशनल इफ ऑन ऑनली इफ ठीक है इस दिस इज द प्रेसिडेंस तो उसका मतलब क्या होगा इसका मतलब व्हाट यू कैन से अब फिर वो स्टेटमेंट लिखते पी इंप्लाइज क्यू एंड नॉट आर इंप्लाइज बाय कंडीशन ऑपरेटर आर एक्सक्लूसिव और क्यू तो हम क्या करेंगे पहले बोला नॉट ऑपरेटर तो हम क्या करेंगे पहले यदि हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं पी क्यू आर एग्जाम्पल ले लो पी क्यू आर इसका जो भी होंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स जो भी होंगे वो तो आप लोग देखोगे ठीक है तो या बुलेन जब अभी आने वाले हैं उसमें भी आप देख सकते हो ठीक है तो पी क्यू आर तीनों दिया हुआ है तो इसमें पहले फर्स्ट क्या करना पड़ा नॉट ऑपरेटर करना दिस वन तो हम क्या करें नॉट आर कर दो उसके बाद कौन सी है एड वाला है तो क्या होगा क्यू एंड नॉट आर ये हो गया क्यू एंड नॉट आर ये पहला हो गया पहला मतलब ये ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट है ओके उसके बाद कौन सा करना है ये वाला हो गया उसके बाद है एक्सक्लूसिव और दिस एंड दिस और और एंड एक्सक्लूसिव और तो ये वाला एक्सक्लूसिव और मतलब ये वाला स्टेटमेंट पहले करना है तो हम क्या लिखेंगे आर एक्सक्लूसिव और क्यू ये वाला स्टेटमेंट पहले कर दिए ये वाला करने के बाद कौन सा करना है एक्सक्लूसिव होकर क्या कंडीशन एंड बाई कंडीशन ठीक है अब यहां पे कंडीशन है P इंप्लाइज Q ये वाला तो बना हुआ है ये और ये है तो हम क्या करेंगे P इंप्लाइज Q एंड नॉट आर ये वाला पहले करना है उसका मतलब मतलब क्या हो गया ये वाला स्टेटमेंट करना है P इंप्लाइज अंडरस्टूड ये वाला स्टेटमेंट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे बाई कंडीशनल वाला लगाएंगे अंडरस्टूड तो दिस इज ये इसीलिए हम लोग क्या होगा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी हमें पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर अब चलो नेक्स्ट देखते नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेते पी इट इज रेनिंग पी इट इज रेनिंग क्यू nobody can go to see the film nobody can go to see the film aise kuch hai p it is raining or q kya nobody can go to see the film aise kuch hai tab isko hum kaise proposition mein convert karenge convert to proposition and prove question ye hai convert the following statements प्रोपोजिशन है ना प्रोपोजिशन 
and then prove it is a tautology. वो जो स्टेट में जिसमें हम लोग फिर पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था उस क्वेश्चन को फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बार ठीक है तो सो दैट इट कैन बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड फिर एक बार बात करेंगे उसकी आप क्या बोला इट इज रेनिंग पी इट इज रेनिंग आप क्या बोला इट इज रेनिंग नो बडी कैन गो टू दी द फिल्म बारिश हो रही तभी तो नहीं जा पा रहे ना मूवी देखने के लिए दैट मीन्स इफ इट इज रेनिंग नो बडी कैन गो टू वॉच द फिल्म ये हो गया अंडरस्टूड अब क्या है ये इफ इट इज रेनिंग नो बडी कैन ना इफ इट इज रेनिंग नो बडी कैन गो टू सी दी द फिल्म और क्या है उसका मतलब क्या हुआ नो बडी कैन गो टू सी द फिल्म मतलब क्या होगा रेनिंग तो ट्रू है ना इट इज ट्रू तो हम यहां पे पी एंड लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे ये पूरा स्टेटमेंट यदि ट्रू है तो नो बडी कैन वॉच द फिल्म वी कैन राइट लाइक दिस नो बडी कैन वॉच द फिल्म ये समझ आया बात वट आई डेड इट इज रेनिंग नो बडी कैन गो टू सी द फिल्म तो हमने क्या किया इफ इट इज रेनिंग नो बडी कैन गो टू सी द फिल्म ठीक है ये तो ट्रू इफ इट इज रेनिंग ठीक है अब क्या हुआ मैंने ये जो स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग माने ये ट्रू है तो हम क्या किया इट इज रेनिंग को एंड लगा दिया दोनों में तो फिर ये ट्रू हो गया ठीक है और एड यदि ये इफ इट इज ये रेनिंग हो रहे तो फिर क्या होगा ये नो बडी कैन गो टू सी द फिल्म तो ये क्यों में आ गया तो इंप्लाइज क्यू मैंने होल स्टेटमेंट इफ द होल स्टेटमेंट इज ट्रू देन क्यू इसका मतलब ये हो गया अंडरस्टूड तो इसको हम कैसे लिखेंगे लेट मी टेक वन मोर शीट लेकिन एक दिमाग में एक और चीज आ रहा है बिकॉज दिस आर ऑल सिलोगिज्म पार्ट अंडरस्टूड दिस इज सिलोगिज्म पार्ट एक्चुअली हाइपोथेटिकल ये सब एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो ठीक है तो हम यदि बोल रहे इट इज रेनिंग नो बडी कैन गो टू सी द फिल्म तो हम इसको तो ऐसे भी तो ये जो इतना कॉम्प्लीकेटेड करने की जरूरत नहीं थी आई थिंक इसको डिलीट करो इट इज रेनिंग तो पी इट इज रेनिंग नो बडी कैन गो टू सी द फिल्म इफ इट इज रेनिंग नो बडी कैन गो टू सी द फिल्म सॉरी ये भी तो हो सकता है इफ इट इज रेनिंग ठीक है नो बडी कैन गो टू सी द फिल्म ये भी ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट पी इसको सिंपल कर दिया और नॉट पी और क्यू ठीक है और मतलब क्या हुआ नॉट मतलब क्या हो गया ठीक है उसका मतलब क्या हुआ जो दिस और और लगा दिया ये यदि फॉल्स है तो ये क्यू क्या क्यू इज ट्रू तो देर फिट इज नॉट लॉजिक यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो उतना कॉम्प्लीकेटेड करने की जरूरत नहीं कॉम्प्लीकेटेड और भी हो सकते हैं हम उतना कॉम्प्लीकेटेड नहीं करेंगे अंडरस्टूड अब हम लोग बात करेंगे आर्गूमेंट्स की इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स इसमें आ जाएगा मॉडुलस पोल एन अपोन एन टोल एन ये सारी चीजें आ जाएंगी इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये पेपर में आते हैं ये सारी चीजें भी तो विल बी टॉकिंग अबाउट दीज स्टेटमेंट्स ठीक है आर्गूमेंट्स आर्गूमेंट्स बोलता क्या है इट इज एन एस मैंने बहुत सारा प्रोपोजिशन है तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स है पी वन पी टू पी वन पी टू पी थ्री डॉट 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 पी एन ये सारे ऑल प्रोपोजिशन या प्रोपोजिशन है इसको हम क्या बोलते हैं इतनी सारे प्रोपोजिशन है तो इसको क्या बोलते ये, ये क्या है प्रिमाइसिस इसको प्रिमाइसिस बोलेंगे ठीक है प्रोपोजिशन को एक को प्रोपोजिशन बोलेंगे मोर देन वन प्रोपोजिशन है तो उसको प्रिमाइसिस बोल दिए हाँ ठीक है मोर देन और इससे एक आउटपुट आ गया ठीक है विच इज ए स्टेटमेंट उससे कोई एक आउटपुट आ गया तो दैट इज नोन दिस इज दिस इज द कंक्लूजन ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं कंक्लूजन बोलते हैं अंडरस्टूड अब एक ये यदि ट्रू है इफ इफ क्यू इज ट्रू तो उसको क्या बोलेंगे वैलिड An argument which is not valid is a fallacy. इसको statement याद रख fallacy. इसको क्या बोलते हैं Fallacy. Keep in mind.
ओके okay? अब हम लोग बात करेंगे मोडस पोडेन मोडस टोलेन ये सारे बारे में बात करेंगे हम लोग पी आप देखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स है जो हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा एक होता है मोडस पोडेन मोडस पोनिन ठीक है इसको ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिटैचमेंट लॉ ऑफ डिटैचमेंट लॉ ऑफ डिटैचमेंट तो इसमें क्या बोलता है पी इज टू एंड पी इंप्ले ये सारे प्रिमाइसिस है ये दिया हुआ है देन क्यू इज ऑल्सो ट्रू दिस आर द प्रिमाइसिस और ये क्या है This one is the conclusion. Okay. अब क्या हुआ इफ P is true and P implies Q दिया हुआ तो Q is also true. If P, if P then Q. उसका मतलब क्या Q is also true. This is the conclusion. इसको क्या बोलते हैं law of detachment. तो इसको हम एक example ले लो. एक example let's take an example. P दिया हुआ है. P implies Q दिया हुआ है, Q implies R दिया हुआ है। Infer, infer मतलब prove R, ये ये एक क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे? आप एक काम करो, इसमें लिखो P, ओके? और P implies Q भी दिया हुआ है। P implies Q भी दिया हुआ है, ठीक है? आप मोडस पोनेन यदि हम यूज करेंगे मोडस पोनेन में क्या बोले क्यू इज ऑल्सो ट्रू कंक्लूजन क्या आएंगे क्यू इज ऑल्सो ट्रू क्यू तो इसको क्या बोलते मोडस पोनेन ओके क्यू क्यू इज ट्रू अब हम क्या करेंगे अब क्यू इंप्लाइज आर दिया हुआ है क्यू इज ट्रू क्यू इंप्लाइज आर ये दिया हुआ ना क्यू इज ट्रू यहां से तो क्यू इज ट्रू है तो क्यू इज ट्रू है तो क्या हो यहां से क्या इन्फर करेंगे हम लोग आर इज ट्रू इन्फर कर रहे ना इन्फर यहां पे आर तो क्या हो ये भी मोडस पोनेंट ठीक है तो क्या इसमें क्या इन्फर करिए आर जैसे हमने क्या किया पी और पी इंप्लाइज क्यू इससे क्या इन्फर क्या किया क्यू तो P और P इंप्लाइज क्यू से Q, Q और Q इंप्लाइज R से क्या हो गया R इन्फर कर दिया तो क्या हो गया वी गॉट द आंसर ना आंसर आ गया यही आंसर तो ये ये एक्चुअली जो मोडस पोन है दिस इज फैक्ट टू गोल फैक्ट टू गोल ये बात याद रखो फैक्ट से हम गोल में जाते हैं दैट इज मोडस पोन फैक्ट टू गोल अंडरस्टूड एक गोल टू फैक्ट जाएंगे Okay, we'll go goal to fact now. Please wait one second. Modus tollen. Now we are going to discuss about modus tollen. तो मोडस टोलेंट क्या बोलते वन सेक ये गोल टू फैक्ट है तो क्यू दिया हुआ है क्यू क्या दिया क्यू दिया पी इंप्लाइज क्यू दे दिया तो क्या हो गया पी तो इसको क्या बोलते हैं गोल टू फैक्ट व्हाट इज दिस दिस इज एक्चुअली गोल टू फैक्ट आप कैसे एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे क्या क्यू ट्रू है और पी इंप्लाइज क्यू इफ पी देन क्यू क्यू इज ट्रू इसका मतलब क्या पी ट्रू होगा सिंपल है तो इसको एक एग्जांपल ले लेते पी पी इंप्लाइज क्यू क्यू इंप्लाइज आर इट इज बीट अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आप लोग को देख के जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं है प्रूफ आर इज ट्रू तब मैंने क्या बोला दिस इज गोल टू फैक्ट गोल टू फैक्ट है ये वो फैक्ट टू गोल था ये उल्टा है गोल टू फैक्ट आप कैसे करेंगे चलते हम उल्टा जाएंगे 
और और ये ये तो गोल है गोल से हम क्या करेंगे क्यू इंप्लाइज आर ठीक है इससे क्या निकालेंगे आर ट्रू क्यू इंप्लाइज आर मतलब यहां से क्या आएगा क्यू इज ट्रू ये क्या होगा मोडस टोलन ठीक है अब Q है अब Q इज ट्रू नो P इंप्लाइज Q Q इज ट्रू तो क्या हो गया इससे इन्फर क्या कर देंगे P तो क्या हम फैक्ट में चले गए गोल से फैक्ट में चले गए दिस वन इज द फैक्ट दीज आर ऑल द फैक्ट ठीक है दिस इज ए फैक्ट दिस इज ए फैक्ट एक्चुअली तो हम क्या किया P में पहुंच गए R से हम P में पूछ गए पहुंच गए तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया इसमें भी ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं ये जो है मोडस टोलन इज इट इज यूज इन बैकवर्ड चेनिंग और ये जो है ये यूज इन फॉरवर्ड चेनिंग ओके एक होता हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देन डिजेंटी सिलोगिज्म देन कंस्ट्रक्टिव सिलोगिज्म बहुत सारी चीजें हैं हम लोग करेंगे अभी हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये व्हाट इट्स इज सेइंग एक एग्जांपल लेते हैं इफ यू हैव माय पासवर्ड लेट मी टेक वन मोर शीट एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो दैट विल बी बेटर इफ यू हैव माय password then you can log in to my facebook theek hai fine password hoga to hum facebook mein imply kar sakte hai facebook mein ja sakta hai uska matlab if you have my password matlab p is the password then you can log in to my facebook to q le lo p implies q itna theek hai ab uske baad likhte hain if you लॉग इन टू माई फेसबुक देन यू कैन डिलीट माई अकाउंट ये भी ठीक है ठीक है तो मतलब क्या इफ यू हैव पास इफ यू लॉग इन टू माई फेसबुक क्यू इज द फेसबुक लॉग इन इन तो इफ यू इफ यू लॉग इन टू फेसबुक यू कैन डिलीट माई अकाउंट तो आर ठीक है अब हम लिख सकते हैं देयर फोर इफ यू हैव माई पासवर्ड इफ यू हैव माई पासवर्ड देन यू कैन डिलीट माई अकाउंट इफ इट्स ठीक है वी कैन राइट लाइक दिस ठीक है उसका मतलब क्या है इफ यू हैव माई पासवर्ड पी देन यू कैन डिलीट माई अकाउंट डायरेक्ट आर तो ये भी हो सकता है उसका मतलब क्या है दैट इज हम लिख सकते हैं पी इंप्लाइज क्यू दे दिया क्यू इंप्लाइज आर दे दिए तो हम इससे लिख सकते हैं पी इंप्लाइज आर दिस इज ऑल्सो ट्रू तो ये दिस इज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म वेरी इंपॉर्टेंट अब एक होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिव सिलोजिज्म एक होता हाइपोथेटिकल एक होता डिस्जंक्टिव डिजेंटिव सिलोजिज्म इसमें क्या है इसमें क्या बोला एक एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में द आइसक्रीम इज इधर एग्जाम्पल ले लो द आइसक्रीम इज इधर वेनिला फ्लेवर्ड
द आइसक्रीम इज इधर वेनिला फ्लेवर्ड वन सेक हाँ द आइसक्रीम इज इधर वेनिला फ्लेवर्ड और चॉकलेट फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर्ड उसका मतलब क्या पी को आइसक्रीम ले लो ना आइसक्रीम इज इधर वेनिला फ्लेवर्ड और चॉकलेट फ्लेवर्ड पी इज वेनिला एंड क्यू इज चॉकलेट ऐसे कुछ है ठीक है तो ये मैंने लिख के रख दिए वेनिला चॉकलेट ओके नाउ व्हाट आई एम सेइंग द आइसक्रीम इज इधर आइसक्रीम क्या है पी इज पी क्या है आइसक्रीम इज वेनिला फ्लेवर्ड क्यों आइसक्रीम इज चॉकलेट फ्लेवर्ड ओके तो द आइसक्रीम इज इधर वेनिला चॉकलेट इसका मीनिंग ये हो गया ये तो समझ आ गए इतना क्लियर है अब हमने क्या किया द आइसक्रीम इज नॉट वेनिला फ्लेवर्ड द आइसक्रीम is not vanilla flavored uska matlab kya hoga not pi theek hai therefore vanilla flavor jab nahi hai to kya hoga that therefore the ice cream is chocolate flavor chocolate flavored uska matlab kya hoga द आइसक्रीम इज इधर वेनिला चॉकलेट ये तो ठीक है द आइसक्रीम इज नॉट चॉकलेट फ्लेवर्ड उसका मतलब क्या है क्यू इज ट्रू ठीक है द आइसक्रीम इज चॉकलेट फ्लेवर्ड तो इसका मतलब ये तो पी इम्प्लाई पी और क्यू और नॉट पी जी है तो फिर पी क्यू इज ट्रू अंडरस्टूड तो दिस इज अथिंग इसको बोलते हैं डिस्जंक्टिव सिलोजिज्म तो ये सारी चीजें आप लोग को दिमाग में रखने अब एक और चीज कंस्ट्रक्टिव डिलेमा डिलेमा कंस्ट्रक्टिव डिलेमा में क्या बोलते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं लेस्ट एक्न एग्जांपल इफ इट रेन्स आई विल टेक लीव इफ इट रेन्स I will take a leave. Okay. उसका मतलब क्या P implies Q. If it rains, P is uh, it uh, it is raining, and I will take Q is uh, I will take a leave. So P implies Q मतलब क्या? If it rains, I will take a leave. आप एक और क्वेश्चन है. आप एक और है. If it is hot outside. If it is hot outside, I will take a shower. I will take a shower. तो हम क्या लिखेंगे If it is hot, आर hot है तो I will take a shower. ठीक है ये भी ठीक है तो P क्या है P is rain and R is hot hot outside. R is hot. Okay? अब क्या बोला इधर it rains. इधर इट रेन्स और इट इज हॉट आउटसाइड इधर इट रेन्स पी और आर इधर इट रेन्स और हॉट आउटसाइड ठीक देयर फोर कंक्लूजन क्या है आई विल टेक ए लीव आई विल टेक ए लीव और आई विल गो फॉर सार गो फॉर सार इसे ये क्या है दिस इज द कंक्लूजन मतलब क्या हो रहा है पी इंप्लाइज क्यू दे दिए एक मिनट हो गया पी इंप्लाइज क्यू उसके बाद क्या दिया आर इंप्लाइज आस पी और आर 
तो इससे क्या लिख सकते आई विल टेक ए लीव मतलब क्या होगा क्यू और एस लिख सकते हैं इसमें कंक्लूजन में क्या है क्यू और एस एस क्या है आई विल टेक ए लीव और आई विल टेक ए सार क्यू और एस तो क्यू और एस तो इसको क्या बोलते इसको बोलते कंस्ट्रक्टिव डिलेमा अंडरस्टूड तो ये सारी चीजें आप लोग को करने हैं उसके बाद कुछ फॉर्मूला है जो आप लोग को देखना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट लेट मी टेक वन मोर शीट लेट मी गो अब फॉर ऑल ये सब तो हमने देखे इंपॉर्टेंट थियोरम इंपॉर्टेंट नंबर वन नॉट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए ऐसे कुछ है ओके पी ऑफ एक्स तो इसको क्या करेंगे इसको यदि नॉट ऑपरेटर लगा दोगे नॉट ऑपरेटर लगा दोगे तो फॉर ऑल क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा ये या मीन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड हो जाएगा ठीक है यूनिवर्सल एक्जिस्टेंशियल नॉट ऑपरेटर लगाओ तो जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर उसको एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कर बिलोंग्स टू ए वो ठीक है आर नॉट पी ऑफ एक्स ठीक है ये नॉट नॉट जब यूनिवर्सल में चला जाएगा तो क्या होगा देर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा और ए पी ऑफ एक्स उसमें नॉट लग जाएगा सिंपल अंडरस्टूड और एक और फॉर्मूला है नंबर टू इसको भी डी मॉर्गल्स फॉर्मूला बोलते हैं नॉट दे आर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्स है बिलोंग्स टू ए एक्स है बिलोंग्स टू ए पी ऑफ एक्स इक्वल टू नॉट जब अंदर चला जाएगा तो क्या होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो जाएगा एक सेकेंड बिलोंग्स टू ए और क्या होगा नॉट पी ऑफ एक्स ये दोनों चीजें आप लोग याद रखोगे अभी हम लोग काम आएंगे ठीक है एग्जाम्पल एक 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 एग्जाम्पल ले लेते तो दैट वुड बी बेटर आई थिंक जैसे इस सेकेंड वाले के मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं इसकी इसके एग्जाम्पल ले लो There exists a person who is 150 years old. ठीक है There exists a person who is 150 years old. आप नॉट लगा दिए इसमें देर इसका मतलब ये हो गया ये पूरे स्टेटमेंट आप इसमें नॉट लगा दिए मतलब क्या हो गया एवरी लिविंग पर्सन यहां पर फॉर ऑल मतलब क्या एवरी लिविंग इसकी मीनिंग ये हो गया ठीक है अब इसकी मीनिंग मैं यहां पे निकाल रहा हूं एवरी लिविंग पर्सन एवरी लिविंग पर्सन एवरी लिविंग पर्सन इज यहां पे नॉट लगा हुआ है तो इज नॉट 150 फिफ्टी ईयर्स ओल्ड वो आप लोग को क्लियर हो गया तो ऐसे करके हम यदि यहां पे करें एवरी लिविंग पर्सन इस सेम स्टेटमेंट यदि मैं ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में लगाए फर्स्ट वाले इस पे इस पे एवरी लिविंग पर्सन इज नॉट वन फिफ्टी ईयर ओल्ड इसमें नॉट लगा दो तो क्या होगा दे आर एग्जिस्ट ए पर्सन हु इज वन फिफ्टी ईयर ओल्ड ठीक है इसका जस्ट कॉन्ट्रोडक्टरी हो रहे तो दिस इज द वे ठीक है तो ऐसे करके हम लोग ये सारे प्रोपोजिशन कैलकुलस हमने ओवर कर दिया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग कहीं कंफ्यूजन कुछ भी है तो फिर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में डाले इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा मेथड्स ऑफ प्रूफ नेक्स्ट टॉपिक अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा वो है मेथड्स ऑफ प्रूफ ठीक है नाउ विल स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ प्रूफ लेट मी टेल यू ठीक है तो काफी टाइम हो गए हैं ठीक है अब आगे का जो टॉपिक्स है जैसे आपका मैथमेटिकल इंडक्शन बोली नाइल जबरा दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज यदि मैं इफ आई कवर ऑल दोज थिंग्स तो इट इट विल टेक ऑलमोस्ट 
uh, two hours more two hours so, so it will be four hours to five hours class so it would be difficult for you also so we'll be covering the other topics in the uh, our next session okay so let's start with methods of proof methods of proof matlab ye hota hai hum log abhi true false ye sare cheeze humne abhi bahut kuch padhe ye sare cheeze dekhe okay now kya honge je suppose koi ek example methods of proof matlab hum proof karenge kaise proof karenge je wo true hai ya false se banda ek do statement hai do statement true hai ya false se conclusion aayenge do kuch facts hote hain premises hote hain aur conclusion aata hai the conclusion is true or not how would you know तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कुछ मेथड्स है मॉडुलस टोलन मॉडुलस पोन एंड हम लोग ये भी पढ़े थे शायद और वही है देखो वी हैव गॉन टू हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म डिजिटिव सिलोगिज्म ओके मॉडुलस टोलन यू गॉन थ्रू मॉडुलस टोलन इसको लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन बोलते हैं मॉडुलस टोलन तो वी आर गोइंग टू यूज ऑल दिस थिंग्स लॉ ऑफ डिटर्मिनेंट ये सारी चीजें हम यूज करके हम प्रूव करेंगे ओके तो लेट स्टार्ट Uh, and the uh, method of proof is very important hai this is also uh, uh, important uh, uh, from reasoning also because ye ye jo mathematics hai ye jo proportion calculus hai isse hum kya karenge ye uh, reasoning ke bhi question solve karenge actually this is actually the question of reasoning okay aap kaise prove karenge wo hum abhi dekhenge ek question lete hain let's take a question question ye hai if maya sees a movie She won't finish her homework. Finish her homework. Maya won't finish her homework. Maya won't finish her homework. Therefore, Maya sees the movie. ये हाउ इट इज वैलिड क्या दिज आर द प्रीमाइस दिज आर द प्रीमाइस एंड दिस वन इज द कंक्लूजन कीप इन माइंड कंक्लूजन ओके अब ये कितना ट्रू है ये है हम लोग क्या करेंगे माया इफ माया सीज द मूवी सी ओन फिनिश अर होमवर्क माया ओन फिनिश अर होमवर्क उसका मतलब क्या है हमें क्या लगेगा मैं ओन फिनिश हर हूँ मतलब सी मस्ट भी सी मस्ट हैव सीन द मूवी ये हमें लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट द ट्रू ओके हमें क्या करना पड़ेगा इसको प्रूव करेंगे हाउ इट इज हैपनिंग ओके तो कैसे प्रूव करेंगे लेट्स सी इसको थोड़ा कम कर लेते पी ले लो माया सीज द मूवी क्यों ले लो माया ओंट फिनिश अर होमवर्क फिनिश हर होमवर्क ठीक है आप क्या बोला फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड इफ माया सीज द मूवी इफ माया सीज द मूवी सी ओंट फिनिश अर होमवर्क तो पी इंप्लाइज क्यू ये हो गया अब उसके बाद क्या दिया माया ओंट फिनिश अर होमवर्क माया ओंट फिनिश अर होमवर्क मतलब क्यू उसका मतलब क्या है Maya sees the movie. Maya sees the movie. Actually, ये है. This is the thing. तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम जैसे logically बोलेंगे. P implies कि ये तो ठीक है. और क्या बोल रहा? Maya won't finish her homework. Maya won't finish her homework मतलब क्या होगा? And Q लगा दो. Okay? अब द स्टेटमेंट इज वैलिड और नॉट इसके वैलिड मतलब क्या था? Totology. Valid means simply totology. Totology को valid बोलते हैं हम लोग. आप देखते हैं. एंड क्यू मतलब क्या हुआ माया सीज द मूवी इफ माया सीज द मूवी सी वोट फिनिशर सी ओंट फिनिशर होमवर्क एंड क्या बोल दिया माया फिनिशर सर होमवर्क माया ओंट फिनिशर होमवर्क एंड क्यू कर दिया देर पर क्या बोला कंक्लूजन क्या बोला माया सीज द मूवी इसका होल माया सीज द मूवी माया सीज द मूवी मतलब पी इसका मतलब ये है ठीक है तो हाउ टू डू आप सिंपल इसको ट्रूथ टेबल में लेके जाता है ट्रूथ टेबल पी क्यों ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स पी इंप्लाइज क्यू ट्रू ट्रू में ट्रू ट्रू फॉल्स है ये फॉल्स है यहां पे फॉल्स लिखोगे ये ये तो नॉर्मल ट्रूथ टेबल है 
one sec this one is true and this one is true ठीक है अब क्या बोला P implies Q and Q तो and Q जब कर रहे हैं तो क्या true हो गया ये false हो गया ये true हो गया ये false हो गया okay अब इसको क्या implies P इसको A ले लो ये implies P ये implies P true true में true होगा ये भी ट्रू होगा ये फॉल्स होगा और ये ट्रू होगा एक्चुअली ये दिस इज हैपनिंग ओके तो हम क्या देख रहे हैं एक फॉल्स कैन यू सी दैट वन फॉल्स स्टेटमेंट दे ऑल वी टॉट दिस इज नॉट अ टोटोलॉजी टोटोलॉजी मैंने ऑल द स्टेटमेंट नॉट देयर फॉर द कंक्लूजन Conclusion is not valid. Therefore, the conclusion is not valid. ठीक है तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को करना है इस तरह क्वेश्चन आते हैं पेपर में सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज इफ काली कैन ड्रॉ If Kali can draw, she will get a job. Okay, Kali can draw. Kali can draw. Therefore, she will get a job. Okay. क्या बोला के एप ले लो Kali can draw. क्यों काली सी विल गेट अ जॉब सी मतलब काली इतना ठीक है आप क्या बोले इफ काली कैन ड्रॉ इफ काली कैन ड्रॉ सी विल गेट अ जॉब ठीक है काली कैन ड्रॉ काली कैन ड्रॉ मतलब पी तो क्या होगा ये देखो सी विल गेट अ जॉब सी विल गेट अ जॉब मतलब क्यों ऐसे कुछ दिया हुआ है ठीक है आप क्या बोला इसको लिखने के तरीके में देखा इफ काली कैन गेट अ जॉब ठीक है इफ काली कैन ड्रॉ सिविल गेट अ जॉब ये तो ठीक है आप क्या बोला काली कैन ड्रॉ दिस आर द प्रीमाइस काली कैन ड्रॉ काली कैन ड्रॉ मतलब क्या होगा एंड पी दे फॉर सिविल गेट अ जॉब सिविल गेट जॉब जॉब सिविल गेट जॉब क्या है क्यू क्यू ये तो इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे ट्रूथ टेबल बना के हम इजीली कर सकते हैं इसको सॉल्व लेट्स डू इट पी क्यू पी इंप्लाइज क्यू ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स तो क्या ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ये तो पता है एंड पी तो क्या होगा ट्रू फॉल्स 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 ओके ट्रू फॉल्स 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 इसको ए ले लो ठीक है हमने पहले क्या किया था ए आप क्या करेंगे ए एम्प्लाइज क्यू करते हैं ट्रू ट्रू में ट्रू एम्प्लाइज क्यू है ना हम्म ये भी ट्रू ये भी ट्रू ये भी ट्रू ठीक है तो ये ये क्या हो गया ये दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट फोर दाल देखो लास्ट में सब ट्रू है टोटोलॉजी है देर फोर द कंक्लूजन इज वैलिड आई होप इट इज क्लियर ओके थर्ड क्वेश्चन 
इस तरह क्वेश्चन आते हैं पेपर में आप लोग पांच नंबर के इफ काली कैन ड्रॉ काली कैन ड्रॉ इफ काली कैन ड्रॉ टेन सी विल गेट अ जॉब If Kali is a drop, then she will get a job. Kali will not get a job. Therefore, Kali can drop. You can see this. What will P do? What are these two? Premises. और ये क्या है कंक्लूजन मतलब क्या है पी क्या होगा काली कांड कैंड रो और क्यू क्या है सिविल गेट अ जॉब आप क्या बोल रहे हैं इफ काली कैंड रो सिविल गेट अ जॉब ठीक है काली विल नेट गॉट द जॉब माने नॉट क्यू Therefore, सी can't draw, not P. ऐसे कुछ statement है उसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं P implies Q and सी will not get the job and not Q. सी will not get the job implies सी will not सी can't draw, not P. ऐसे कुछ है हम P implies Q करते पहले P और Q लिखते हैं ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स तो पी इंप्लाइज क्यू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ओके ना पी इंप्लाइज क्यू एंड नॉट क्यू नॉट क्यू यहां पर लगा दो तो क्या होगा फॉल्स क्यू का कॉम्प्लीमेंट कर दे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू एंड दोनों का P इंप्लाइज Q एंड नॉट Q दोनों का एंड क्या होगा फॉल्स 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 ट्रू इज फाइन आप क्या करेंगे इसको A ले लो A इंप्लाइज नॉट P नॉट P मतलब P का नॉट क्या होगा फॉल्स नॉट P भी कहीं लिखना है आपको यहां पे मैं साइड में लिख दे रहा हूं नॉट पी नॉट पी मतलब क्या होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू अब देखते हैं फॉल्स और फॉल्स में क्या होगा ट्रू फॉल्स और फॉल्स में ट्रू ये भी ट्रू ये भी ट्रू वन सेकेंड हाँ सारे ट्रू है टोटोलॉजी है therefore the conclusion is valid to aise karke aap log ko methods of proof ko karna hai uske baad ek question aata hai prove that root 3 is an irrational is an irrational number ye class 8th ke question hai ye aap log khud dekhoge ye hum nahi karenge theek to humne ye ye sare cheeze humne kiye to ye sare questions aap log ko dekhne hain aur jaise the way i taught usi tarah se aap log karna hai ye aise karke hi इस टॉपिक को किया जाएगा एंड दिस इज वेरी इजी एक बार आप लोग नोट्स बनाओगे प्रॉपर्ली करोगे तो यू कैन गेट इट ठीक है अब नेक्स्ट क्लास में विल बी कमिंग विथ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बुलियन एल जबला ओके तो दैट्स ऑल फॉर टुडे और थैंक्स थैंक यू थैंक यू